የኢሃዲክ ስራት ፈጻሚ ኮሚቴ ባለፈው አመት ግንቦት ወር መጨረሻ በአካሄደው ስብሰባ ኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች እንዲሁም የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅትን ትልቅ የአክሲዮን ድርሻ መንግስት ይዞ ቀሪው አክሲዮን ለሀገር ውስጥና ለውጪ ባለሀብቶች እንዲተላለፍ መወሰኑ ይታወሳል ውሳኔውን ተከትሎ የፖሊሲ ሐሳብ ለመንግስት የሚያቀርቡ ሶስት ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል በኮሚቴዎቹ ውስጥ የታቀፉት ሰዎችም ከተላዩ መስራ ቤቶች የተውጣጡ እና ከውጪ ሀገር የተከጠሩ ባለሙያዎች እንደሆኑ በገንዘብ ሚኒስቴር የህزب ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዳይሬክተር አቶ ሃጂ ኢብሳይ ይናገራሉ። አንድ ራሱ ነው ቻለ አደረጃጀት ኖሮት እነዚህ የሚያጠና የፖሊሲ ሐሳቦችን ለመንግስት ሊያቀርብ የሚችል በ3 ደረጃ አንደኛው የቴክኒካል ኮሚቴ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ የስትሪንግ ኮሚቴ አለ ከዛ የማክሮ ኮሚቴ አለ በተለይ የቴክኒካል ኮሚቴ ተላዩ 1 6 7 ከመሆኑ መስራ ቤቶች ጉዳዩ ከመመለከታቸው የታውጣጣ ከኢኖቬሽን ሚኒስትር ከገንዘብ ሚኒስትር ከፕላን ሚኒስትር ከበሄራይ ባንክ ከመሳሰሉት ከወደ ሰባት የተጣጣ በነሱ ብቻም ሳይሆን ከውጪ በቂ ልምድ ያላቸው በአለም ደረጃ ያው የኛ አስቀውን በሞኖፖሊ በመንግስት ብቻ የታዘ ነው እነዚህ ነገሮች በአለም ደረጃ ይሄንን ፕራይቬት አዝ ያረጉ ነገሮች የገጠማቸው ጥሩ ሁኔታ ምን አለ መጥፎ ሁኔታ ምን አለ የገጠማቸው መጥፎ ሁኔታ ካለ ደሞ እንዴት እንደተመሩ የሚያውቁ የተለያዩ ኤክስፐርቶችን በማሰባሰብ አደረጃጀት የመፍጠር ስራ ነው የተሰራውና ይሄ አደረጃጀት ኦሬዲ ተፈጥሮ በገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ ወደ ስራ ተገብቷል ስለ አራቱ ድርጅቶች አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ ጥረት መደረጉን የተናገሩት አቶ ሃጂ በቀዳሚነት የኢትዮ ቴሌኮም የተወሰነ ድርሻ ለግል ባለሀብቶች እንዲተላለፍ ተወስኗል ብለዋል እነዚህ አራቱ ኩባንያዎች ባህሪያቸው ምን ይመስላል የሀብት መጠናቸው እና ስብጥራቸው ምን እንደሚመስል የሚታዩባቸው ችግሮች እና ተግዳሮቶች ምን እንደሆነ አጠቃላይ ለፕራይዝ ቤተሽን ሂደት ያላቸው ዝግጁ ምን ይመስላል የሚለውን ይሄንን በደንብ ማስራት እና ቀደም ተከተል የሚያስያዝ ነው በዚህ በቀደም ተከተል ማስራት መጀመሪያ የተጀመረው አሁን የቴሌኮም ዘርፎ ነው የተሞከረው ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ በቴሌኮም ዘርም የሚካሄደው ሪፎርም በተዋመው ለማቀፍ ለማምራት እንጂልቻል የዘርፉ ነውክታ የሁኔታ መዳሰስ ነው የሚጀመረው ስለዚህ ምን ደረጃ ላይ ነው ሀብቱ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የፋይናንስ ስርዓቱ ምን ይመስላል ሀብቱ ንስ በአግባቡ ይዛሎ ሀብቱ ሲታወቅ አሎ ኪሳራስ አለበት ሆይ ትርፉስ ምን ያክል ነው ዝለ ፕራይዝ ቤተሽን ዝግጁ ነው ወይ የመሳሰሉት ነገሮች ደም በየዳሰሱ የሚጠናበት አንድ ሰነድ ተዘጋጅቷል የሰነድም በኢትዮጵያ በአለም ላይ ከመገኙ ጥቂት ተገሮች በፖርፖሊ ካዙት አንዶ ማሁን ከግንዛቤ ያስገባ ሰነድ ነው ኢትዮ ቴሌኮም የተወሰነ ድርሻው ለአግሮ ውስጥና የውጪ ባለሀብቶች ከተሸጠ በኋላ የሚመረበት ህግ እየተዘጋጀ እንደሚገኝም ከአቶ ሃጂ ሰምተናል ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው የትግበራ ምዕራፍ የቴሌኮም ዘርፍ የሚመረበን ህግ ማቀፋ አዘጋጀት እንዴት ነው የሚመረው አሁን ያለው ህግ በመንግስት ስሮ ነው የሚሰራበት ነው ወደዛ ወደ ግል ግን በከፊልም ሙሉ በሙሉ ፕራይቬት አይ ሲደረግ ደግሞ እንዴት ነው ምን አይነት ህግ ነው ያለው የሚለውን የዓለም እስ ተመክሮ ምን ይመስላል የሚለውን ይሄን ህግ የማዘጋጀ ስራ አለ በመንግስት በተወቀረ ስትሪንግ ኮሚቴ ደረጃ ለሁለት ጊዜ ያይክል ቀርቦ የታየበት ሁኔታ አለ በመቀጠልም ለፕራይዝ ቤተሽን አማካሪ ካውንስል ቀርቦ አስተያየት ተሰጥቶ ይዳበረበት ነው በመጨረሻም ለማክሮ ኢኮኖሚ ፋይናል ቀርቦ ማክሮ ኢኮኖሚ ደግሞ ከ2 3 ጊዜ በላይቶት አሁን በመጨረሻ ለሚኒስትሮች ካውንስል ቀርቦ የሚጸድቅበትና ከዛ በኋላ ለሚቀጥለው ፕሮሰስ የሚሄድበት ነው ኢትዮ ቴሌኮም በቀዳሚ ነት የተወሰነ ድርሻው እንዲሸጥ ስለተወሰነበት ምክንያትም ዳይሬክተሩ የሚከተለውን ብለዋል በአንነት እንግዲህ ቴሌ አንደኛ እንግዲህ ለገበያ 100 ሚሊየን ህዝብ ስልክ ቢኖር ወለ ለምሳሌ ምን ያክል በቀን መጣቀም እንደሚችል የሚታይበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደግሞ ከአራቱ አሁን በመታይበት ጊዜ ከገቢ አንጻር አሁን ቴሌ በጣም ትልቅ ገቢ ሊያመነጭ የሚችል ነው ሁለተኛ የቴሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋበት ያክል አሁን አየር መንገድ ስትል አንድ ቦታ ሰብሰብ ያለ ነው ሁለተኛ ደረጃውም ደግሞ አየር መንገድ ከፋይናንስ ስርዓቱን ጋር ተያይዞ በጣም ጥርት ያለ የፋይናንስ ስርዓት ያለው ከገቢ አንጻር ሁለቱ ናቸው በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉት ማለት ነው ከአራቱ ደረጃ ጠንካራ የገንዘብ አስተዳደር ስርዓት ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደሆነ የተናገሩት አቶ ሃጂ የሌሎቹ ግን ብዙ የሚቀራው ነው ብለዋል የተወሰነ ድርሻቸውን ለሀገር ውስጥና የውጪ ባለሀብቶች ከመሸጥ አስቀድሞ ይህንን የገንዘብ አስተዳደር ስርዓታቸውን ማጠናከር አስፈላጊ እንደሆነ የታመነው ለዚሁ እንደሆነ ተናግረዋል የፋይናንስ ስርዓታቸው አሁን ኢንተርናሽናል የፋይናንስ ስርዓት ያላቸው ለምሳሌ ብድርም ወስዶ ሊመልሱ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ያሉበት ሁኔታ አለ ይሄን አይቶ ጉድለቱን ይያረሙ ማይት በመጨረሻም ያው ፕራይቬት አይዝስ ከሆነም ድረስ እየተበላሹ እንዲዱ ስለማይፈቅድ ያን ኮን ለጉን እየተሰራ ነው በተለያየ ቦታ ኮሚቴ ይተዋቀሩ ማለት
ገቢ በትክክል መዘገባለው ወጪ በትክክል መዘገባለው ጫራታ ካለ ሌሎች የተለያዩ ሰነዶች በአግባብ በመንግስት ፋይናንስ እየሄዱ ነው ወይ ይሄን አይተ ወደ መንግስት ፋይናንስ ስርዓት እንዲመጡ እና እንዲከተሉ የማድረግ ስራ ነው ጫራታቸው ስታንዳርድ ነው ወይ እነዚህ ፈትሾ ወደ ማስማር የማስገባት ስራ ወደዛ የሚገባበት ሁኔታ ማፍጠር ነው ከኢትዮ ቴሌኮም ቀጥሎ ድርሻው የሚሸጠው ድርጅት የትኛው ነው ያልናቸው ዳይሬክተሩ ተከታዩን መልሰዋል ተከለ ተቀመጠው ማን ከቴሌ ቀጥሎ የከሌ ነው የሚለውን አሁን ነገር ለምን ጥናት ላይ ነው ያለው ሁሉ ነገር የቴሌ ማለት ተጠናቀቀ ማን ኳን ሌላ ማለት የቴሌንም ጭርሰን አሁን 100 አላደረግንም ስለዚህ እሱ ሲያል እሱ ላይ በመቆም ደሞ ወደ ሚቀጥለው ሲል ነገር ደሞ ለህዝብ ይገለጻል ማለት የድርጅቶቹ ድርሻ ለግል ባላብቶች የማስተላለፉ ስራ በከፍተኛ ጥንቃቄ እየተሰራ ያለ እንደሆነ ሸገር ከአቶ ሀጂ ሰምቷል